यूटर्न यूटर्न एबारे भिडियोते तुम्हारे देख दो तीन दिन एक छोट उड ट्रिप ताओ आर कलकता चार पाँच घंटार दूरत नहीं जब उड़ीषार पंचलिंगेश्वर सब इनफरमेशन थे भिडियोते हमले देरी ना कर यूटर्न नहीं सोजा पंचलिंगेश्वर शिवे शक्ति शिवे मुक्ति शिव आलर तल देखते पाना शुद्ध छुए अनुभव करते हाँ यार से विख्यात पंचलिंगेश्वर प्रथम आसि कि निजस्व गाड़ी कलकता छ नम्बर जतियों सड़क धरे चले आसन बालासोर से खान नीलगिर हाईवे धरे सोजा पंचलिंगेश्वर सोजा पंचलिंगेश्वर तिर किलोमीटर पथ समय लगल चल्लिस मिनट गाड़ी भाड़ा एक हजार नीलगिरि पहाड़ देखते देखते पहुंचे गलम पंचलिंगेश्वर एखे दूदिन ठिकाना सी ईश्वरी हिल भिउ रिस रूम आगे बुक कर खरच पड़े माथा पिछु चौदश टाक फूडिंग लजिंग पहाड़े कोले गाचगाछड़ी ते घा रिस रूम ढोकार आगे एक बार बैरे घुरे देख ल पुरो जैगा छोट छोट कटेज बागान बसार जगह दो बनोदन अभाव होना बोझा गल शुरूते रूम दोतल रूमगुल बस सजानो गोछानो तब सब बस पचंद हल सामने बैलकानी और बैलकानर थे हाथ नागाले गोटा पंचलिंगेश्वर पहाड़ दोपुर मेनुते भात डाल तरकारी मेर झोल और चाटनी पाप बृष्टि थामते बड़िए पड़ल हाँटते 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 चोखे पड़ल नाना रकम फूल पाखी और कीट पतंग
এরপরই চলে এলাম রিসর্টের ওয়াচ টাওয়ারে পাহাড় দেখতে দেখতে দেখলাম সূর্যাস্ত সন্ধ্যা নেমে এলো পাহাড়ে দ্বিতীয় দিনের সকাল আজ আমরা গাড়ি নিয়ে বেরোবো সাইড সিনে যাব ভীমকুণ্ড জলাধার ও ফেরার পথে দেখব কালো ব্যাঙ আর তাই খুব তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে একেবারে রেডি হয়ে এলাম ব্রেকফাস্ট করতে আজকের মেনুতে রয়েছে এগ নুডেলস ব্রেকফাস্ট পর্ব সেরে রওনা দিলাম ভীমকুণ্ডের উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি পঞ্চলিঙ্গেশ্বর ভ্রমণে দেখার বা ঘোরার জায়গা রয়েছে প্রচুর যেমন কুলডিহা জঙ্গল সাফারি বিশ্বেশ্বর হিল শিমলিপাল দেবকুণ্ড কালো ড্যাম ভেতর কণিকা ন্যাশনাল পার্ক এদের মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয় হল কুলডিহা জঙ্গল সাফারি তবে বর্ষাকালে জঙ্গল সাফারি বন্ধ থাকে আর তাই আমরা বেছে নিয়েছি ভীমকুণ্ড এবং কালো ড্যাম পঞ্চলিঙ্গেশ্বর থেকে ভীমকুণ্ডের দূরত্ব একশো চল্লিশ কিলোমিটার গাড়িতে সময় লাগবে প্রায় তিন ঘন্টা ভীমকুণ্ড সাইট সিনের জন্য গাড়িতে খরচ লেগেছে চার হাজার টাকা তিনশুকিয়া জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলল পথের শোভা দেখতে দেখতেই চোখে পড়ল রাস্তার ধারে ছোট্ট এক শিব মন্দির নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে সময় কাটিয়ে আবার রওনা দিলাম ভীমকুণ্ডের দিকে পাহাড়ি পথের সৌন্দর্য কখনোই একঘেয়ে নয় সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে নিতে পৌঁছে গেলাম ভীমকুণ্ড গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এগোতেই দেখলাম ভীমের এক বিশাল আকার মূর্তি পাশেই বয়ে চলেছে বৈতরণী নদী ময়ূরভঞ্জ ও কেওনঝাট জেলার সংযোগস্থলে বৈতরণী নদীর যাত্রাপথে তৈরি হওয়া বিশাল আকার জলাধারই হল ভীমকুণ্ড জলের তীব্র স্রোত আর শব্দ আপনাকে মুগ্ধ করে পুরাণ মতে বনবাসে থাকাকালীন ভীম বৈতরণী নদীর এই ঘাটেই আসতেন স্নান করতে ভীমকুণ্ড দেখে ফেরার পথে আমরা যাব কালো ডেম তার আগে এখানে সেরে নিলাম লাঞ্চ আজকের মেনুতে ফ্রায়েড রাইস আর ডিমের কারি সকালে হোটেল থেকে বেরোনোর সময় পার্সেল করে গাড়িতে রাখা ছিল এবং হটপটে থাকার জন্য খাবার বেশ গরমও ছিল এবার চললাম কালো ড্যামের দিকে সময় লাগবে প্রায় দু আড়াই ঘন্টা 
ভালো থাকতে থাকতে পৌঁছতে হবে অন্ধকার হয়ে গেলে কালো ডেমের সৌন্দর্য নজরে আসবে না তাই রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চললাম হঠাৎ যেন মেঘ ঘিরে ধরল আমাদের পুরো পাহাড়ি রাস্তায় মেঘেদের দখলে উড়িষ্যায় পেলাম উত্তরবঙ্গের ছোঁয়া বিকেল বিকেল পৌঁছে গেলাম কালো ড্যাম মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় দূরের পাহাড়গুলো ভালো মতো নজরে না এলেও লেকের সৌন্দর্য নজর কাড়ল তৃতীয় দিন আমরা যাব পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির সকাল সকাল গেলে মন্দির হয়তো ফাঁকা থাকবে সেই আশাতে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া সাই ঈশ্বরী হেলভিও রেসর্ট থেকে মন্দির হেঁটে যেতে সময় লাগে পাঁচ মিনিট মন্দিরে ওঠার রাস্তাটাও ভারী সুন্দর দুধারে সারিবদ্ধ দোকান এখান থেকে পুজোর ডালা সংগ্রহ করতে পারবে। ডালার মূল্য ন্যূনতম কুড়ি টাকা এছাড়াও পাবেন পঞ্চাশ টাকা ও একশো টাকা মূল্যের ডালাও পুজোর ডালা নিয়ে আমরা চলেছি মন্দিরের উদ্দেশ্যে দুশো নব্বইটা সিঁড়ি পেরিয়ে উঠতে হবে মন্দিরে সিঁড়ির ধাপগুলো যথেষ্ট ছোট হেঁটে উঠতে খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা নয় অবশ্য বয়স্কদের জন্য একটু কষ্টকর হতে পারে সিঁড়ির শেষ ধাপে আসতেই চোখে পড়ল ঝর্ণা অনেকে এই ঝর্ণার জলে স্নান করে তারপর যান পুজো দিতে দুশো নব্বইটা সিঁড়ি অতিক্রম করার পর পৌঁছলাম পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের মন্দিরে পাঁচটি শিবলিঙ্গ রয়েছে গুহার ভেতর যেখানে আমাদের দৃষ্টি পৌঁছবে এটাকে অবশ্য গুহা না বলে ছোট্ট খাঁদও বলা যেতে পারে তার ওপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে ঝর্ণার জল বর্ষার সময় জলের দাপট বেশি থাকায় শিবলিঙ্গ স্পর্শ করার অনুমতি থাকে না কিন্তু শীতে বা গ্রীষ্মকালে স্পর্শ করার অনুমতি পাওয়া যায় সুতরাং পঞ্চলিঙ্গ আপনি দর্শন করতে না পারলেও স্পর্শ করতে পারবেন এখানেই শেষ নয় এরপর আমরা উঠলাম আরো একটু ওপরে শুনেছি সেখানে নাকি পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি মন্দির রয়েছে গাছগাছারি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ধীর পায়ে এগোতে লাগলো সঙ্গী হিসেবে পেলাম অগন্তি প্রজাপতি অবশেষে চোখে পড়ল ছোট্ট সেই শিব মন্দির পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি দিঘির সামনে ধপধপে সাদা সেই মন্দির ঠিক যেন এক কল্পরাজ্য